നമസ്കാരം ജയൻ കേൾക്കാവോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാവോ ജയന് അജയ് ബോസേട്ടൻ സുഖം തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാവോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ ആണല്ലേ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ എന്നെ കാണുന്നവർ കൂടുതലും നാട്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ദുബൈയിലാണ് രാജഭൂഷൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പരിണിത പ്രജ്ഞനായ മുരളിച്ചേട്ടൻ വന്ന ഒരു ലൈവിൽ എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ വന്നിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരു ചളിപ്പ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനല്ലേ മലയാളത്തിൽ പറയുക അതെനിക്കുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ പോവുക ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച ഇപ്പോൾ എസ് എസ് നടന സഭയുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു നൂറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പാം ജന്മ ദിന വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനൊരു സമ്മാദം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമസ്കാരം സിയാർ ലൈവിലുണ്ടല്ലേ താങ്ക് യു കാരണം ഇന്നലെ മുരളിച്ചണം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ നാടകം ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പ്രതീക്ഷകൾ അത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നല്ലൊരു മുദ്രാവാക്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോവുക പാടില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ മുന്നോട്ട് മാ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് നമ്മളെ നടക്കിപ്പിക്കുന്ന പ്രേരക ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാടകത്തിന് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പ്രബുദ്ധരായ നാടക പ്രവർത്തകരാണ് പ്രേക്ഷകരാണ് സമൂഹമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കും ഇന്നലെ മുരളിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് നാടകം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു സംഘകലയാണ് ഒരു ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു കലയാണ് പ്രേക്ഷകനും നടനും വേദിയും അടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ പ്രയത്നവും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു നാടകം ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനൊന്നും അത്രമാത്രം ഇനി നാടകത്തെ പറ്റിയൊന്നും പറയാനുള്ള വലിയൊരാളൊന്നുമല്ല എങ്കിൽ തന്നെ നാടക സ്നേഹിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരന്മാരോട് അരിവ് ചേർന്ന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടട ഇടപെടണമെന്ന് ഇടപെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സമ്മാദം വരുമ്പോൾ അതിന് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തോ ഒരു ഒരിഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ എസ് എസ് നടന സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം എന്നോട് അജയ് ബോസേട്ടൻ പറഞ്ഞിടത്തോളം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു നടന സഭ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നടന സഭ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളുടെ മിക്ക മുക്കാൽ ഭാഗം കലകളും കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെന്നുണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു ഊർജമുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പല കലകളിലെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ര ബഹുസ്ഫുരണങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടകത്തിലായിരുന്നാലും ബാലയിലായിരുന്നാലും നമ്മളുടെ എല്ലാ കലകളിലും അതുണ്ടാവാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്കാതിരിക്കുക ആ പേര് തന്നെ അങ്ങനെയല്ല നടന സഭ അന്നത്തെ കാലത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ എങ്കിലും അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു നടന സഭ ഉണ്ടാക്കുക കലാകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടി വേദികൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ പുച്ഛിച്ച് ചെല്ലുന്ന കരാർ നാടകക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ആ ലേവലിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വന്ന് അതിൽ അതല്ലാതെ തന്നെ നാടകക്കാരെ ഒരുമിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ ശ്രമകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കൊന്നും അറിയാത്തതാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഈ പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ നേടുമ്പോൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നാടക കലാകാരന്മാർക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
കേരളത്തിലുള്ള അങ്ങോളമുള്ള ക്ഷേത്ര കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലുള്ള കലകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയും ആ സ്ഥാനം നാടകം ബാലേ ബാലെ തുടങ്ങി നാടകം അങ്ങനെ അത് കയറി അവിടെ കൈയടക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഈ നാടകത്തിന് ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങൾക്ക് വെച്ചിരുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ബജറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി വരുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ഭക്തരുടെ ഭക്തന്മാരുടെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകാം അങ്ങനെയാണ് മേജർ സെറ്റ് കഥകളി കഥാപ്രസംഗം അതിൽ നിന്ന് ബാലെ ബാലയിൽ നിന്ന് നാടകം ഒക്കെ ഉണ്ടായത് പിന്നീട് ഒരു കാലത്ത് എന്ത് പറ്റി ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുള്ള ബജറ്റ് കുറച്ചിട്ട് ഈ ബജറ്റ് കൂടി കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് അവരവരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നാടകം എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ആ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന സംഭവമാണല്ലോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എളുപ്പം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് കഥകളി കഥകളി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ നാടകം അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതം സാധാരണക്കാരനെ വളരെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നാടകം വേണ്ടി വരുന്നു പിന്നെ ആ നാടകം പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എപ്പോഴും പറയുന്ന ക്ലീഷെ ഡയലോഗുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നാടകങ്ങൾ വരികയും കെ പി എസ് സി കമ്മ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ മാറ്റം കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നാടകത്തിന് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നാടക ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ നിന്ന് നാടകം മാതിരിയുള്ള ഇത് കലകൾ പുറത്തേക്ക് വരികയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കുള്ള ബജറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഈ പണ്ട് പറയും ഭക്തി കുറവാണെന്ന് പറയും ഇന്നാണ് ശരിക്കും ഭക്തി കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ആശങ്ക കൂടുമ്പോഴാണ് ഭക്തി ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പൂ കൊടുക്കാനും ലക്ഷങ്ങൾ ഇടുന്ന അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ആണ് ആൾക്കാർക്കിഷ്ടം അവൻ്റെ ആശങ്കയാണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബജറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉത്സവത്തിന് എന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗാനമേള മതി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങി എന്ന് വെച്ച് ഗാനമേള ഇതല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ എവിടെയൊക്കെയോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ശ്രമമുണ്ട് ഈ വർഷം ഒരു നാടകം ഇറക്കണം ഒരു രണ്ട് വർഷം കളിക്കണം ഈ രണ്ട് വർഷം ആരെയൊക്കെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കണം ഇതൊരു ഒരു കരാർ അടിസ്ഥാനമെന്ന് ഇവരിപ്പോൾ പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ കരാറല്ലേ ആണ് ഒരു കരാർ തന്നെയാണ് ആ കരാർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയില്ലേ ചിലപ്പോൾ എനിക്കത് തുറന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഞാനൊരു പക്ഷെ നാളെ അവിടെ വന്ന് നാടകം കളിച്ച് കേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം ഇല്ലാതിരിക്കാം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നാടകക്കാരുമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തുറന്ന് പറയേണ്ടി വരും നമ്മൾ കലാപരമായിട്ടാണോ നാടകത്തിൽ നിന്ന് സമീപിക്കുന്നത് വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊരു ഇതൊരു എന്താ പറയുക തൊഴിലുറപ്പിന് പോകുന്ന പോലെ ഉള്ള രീതിയിൽ ലാഘവത്തോട് ഇതിനെ കാണാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹലോ കേൾക്കാവോ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയാണോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഹലോ അജയ് വ്യവസായനൊക്കെ ഉണ്ടോ അതോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നാടകം ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതിന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ എന്തിനെപ്പറ്റിയാണോ വേവലാതിപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ചില അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഫിനാൻസ് സൊസൈറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫിനാൻസ് സൊസൈറ്റികൾ എന്തൊരു ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റികൾ സോറി ഫിനാൻസ് അല്ല ഫൈനാൻസ് ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഒരു നാടകം അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലൊരു നാടകം രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച ഒരു നാടകം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നാടകം നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അതിലൂടെ ഈ പറയുന്ന ഏജൻസി സുഹൃത്തു
അങ്ങനെയാണല്ലോ അവർ അവർ ഈ പറയുന്ന ഒരു മീഡിയേറ്റർ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് മാറി ആ ഇന്ന് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ സൊസൈറ്റികൾ വളരെ കുറഞ്ഞ് പോയിരിക്കുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ പറയുന്ന വായനശാലകൾ ലൈബ്രറി അല്ല വായനശാലകൾ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ക്ലബ്ബുകൾ അതൊന്നും അതൊക്കെ മാറി 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 ഫൈനാൻഷ്യൽ സൊസൈറ്റി വരെ വന്നപ്പോൾ നാടകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അമച്വറായിരുന്നാലും ഈ പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങളായിരുന്നാലും പക്ഷേ ഇന്ന് അതില്ലാതായിരിക്കുന്നു കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നാടകത്തെ സമീപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുഴപ്പമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് 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 പക്ഷേ വേറിട്ട ചിന്തകളിൽ നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള എഴുത്തുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്ലീഷേ നാടകങ്ങൾ എഴുതിപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു നാടകം സൂപ്പർ ഹിറ്റായാൽ അതിനുള്ള കഥ എന്താണ് അന്ന് പ്രവാസി വന്നു അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന കഥ ആ ആ പ്രവാസി തന്നെയാണ് പല നാടകങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അതല്ല നമ്മൾ അതൊരാൾ പറഞ്ഞതല്ലേ അത് വീണ്ടും 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 അതിന് അത് സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല നാടകത്തിൽ മാത്രമല്ല സിനിമയിലും ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ട്രെൻഡിന് പുറകെ പായുക അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അപജയങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനിയും ഫിനാൻസ് ഫൈനാൻസ് സോറി ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സൊസൈറ്റികൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പതിനാല് ജില്ലകളിലും ഓരോരോ തിയേറ്ററുകൾ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഏജൻസി സുഹൃത്തുക്കളും ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേരെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഈ അഞ്ഞൂറ് പേര് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അതൊരു ഇരുപത് വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ അഞ്ഞൂറ് പേര് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നാൽപ്പത് പേര് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ജില്ലയിൽ നാൽപ്പത് പേര് പേര് ഇടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എൺപത് ലക്ഷം രൂപയായി അങ്ങനെ പതിനാല് ജില്ലയിൽ ഓരോ ചെ തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ടായാൽ ലോക ക്ലാസിക്കുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ക്ലാസിക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാടക മത്സരങ്ങൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാടകങ്ങൾ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഓരോ എന്താ പറയുക ഓരോ ട്രൂപ്പുകളുടെ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടക്കും നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള വഴിയൊന്നുമില്ല കാരണം അതിന് ഈ പറയുന്ന സംഘബലം ഉണ്ടാവണം ഒന്നിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നാടകത്തിനൊരു ഒരു പുനർജ്ജനി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ പറയുന്ന അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഈ മേളകൾ മാത്രം കളിക്കാൻ നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിനകത്ത് തന്നെ ഒത്തുതീർപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് എഴുത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തുക ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നാടകത്തിനൊന്നും വലിയ ഇതുണ്ടാവില്ല കുറേ നാളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ കല അന്യമായി പോകാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിനുവേണ്ടി മുൻകൈ എടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സംഘടനകളുണ്ട് സംഘടനകൾ ഒത്തിരി സംഘടനകളും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ക്രിയാത്മകമായി കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാവണം ആ സംഘടനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വളരെ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ നേതൃത്വ നിരയിൽ വരികയും അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പതിനാല് ജില്ലകളിലും ഈ പറയുന്ന തിയേറ്റർ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാസത്തിലും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വേണമെങ്കിൽ ഓരോ നാടകങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ചെറിയ ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കാണത്തക്കൊണ്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 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 നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിലൊന്നും ആരും ഇരുന്ന് നാടകം കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ നാടകം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ സിനിമ പോലും ഇല്ലൂ അത് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോഴേ ഈ പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനൊരു സംവാദം കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ ഇനിയും വളരെ പ്രബുദ്ധരായ ആൾക്കാർ വന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെ ക്രൗഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇ
അടുത്ത അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നാടകമെന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘകല അല്ലെങ്കിൽ ജനകീയകല ജൈവകല നമുക്ക് അടുത്ത ജനറേഷന് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാവണം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവണം പിന്നെ നമ്മൾ മാറേണ്ടിയിരിക്കും നമ്മൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അറിവിലും എൻ്റെ ഒരു ജീവിതശൈലിയിലും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ നാൽപ്പതുകളിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടണം ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ നാൽപ്പതുകളിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടണം അവൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അവൻ്റെ സഹജീവികളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവന് സ്വയം പര്യാപ്തത ഉണ്ടാക്കാൻ ഏതൊരു മനുഷ്യനും കഴിയും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എളുപ്പം പറയാനൊരു വാക്ക എല്ലാവർക്കും കഴിയും പക്ഷേ ഇതിനുള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പം ഞാൻ നാടകക്കാരനാണ് ഞാൻ നാടകം മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസം നാടകം കൊണ്ടോ അതൊട്ടില്ലതാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അത് മാത്രം പോരാ നമുക്ക് നമുക്ക് സ്വര സ്വയം പര്യാപ്തത നേടാൻ നാടകം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതോപാധി എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ കല നശിക്കുകയും നമ്മളിത് സ്വയം നിജീവിതോപാധിയായി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി കേഴുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ നാടകക്കാർക്ക് വേണ്ടി സംഘടനകൾ ഉണ്ട് അവരൊന്നും തരുന്നില്ല നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പത്ത് ചീര പോലും നടാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നാടകക്കാരനാണ് ഞാനിത് തുറന്നു പറയുന്നത് എനിക്കിപ്പം നാളെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുന്നു നമ്മൾ നാടകം സ്റ്റേജിൽ കളിക്കാം പക്ഷേ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം പര്യാപ്തരാവേണ്ട കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ക്ഷേത്രകലകളൊക്കെ തിരിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന നാടകം പുറത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരും അന്ന് നമുക്ക് ഇതൊരു വലിയ കലയാണെന്നും ഇത് ജൈവകലയാണെന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിന് ഒത്തിരി 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 കാലം കൊണ്ട് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിപ്പിക്കാൻ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒത്തിരി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അഭയജയങ്ങൾക്ക് എതിരെ പോരാടാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കലയാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാൻ നമുക്ക് ഈ കല ഉണ്ടായേ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം അതിന് നമുക്കിതൊരു ജീവിതോപാധിയല്ല ഇത് കലയാണെന്നും ജീവിതോപാധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് കെ ടി എസ് പടന്ന് അദ്ദേഹം എന്താ നോക്കിയോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴും കട നടത്തുന്നു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലയോടുള്ളൊരു ഇഷ്ടമാണ് ഇതേമാതിരിയാണ് ഞാൻ നമുക്കറിയാവുന്ന എനിക്കറിയാവുന്ന സിനിമയായിട്ടുള്ള ബന്ധം വെച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് സിനിമ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ സിനിമ മാത്രമാണോ നിൻ്റെ ജീവിതം സിനിമ കൊണ്ട് നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ആരാ ആരാണ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒത്തിരി കാലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ ആൾക്കാരെല്ലാം ഒത്തിരി ദുഷ്കരമായ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ നടന്ന് 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 നടന്നു വന്ന് അവർ പ്രാപ്തരായതാണ് അത്രയൊന്നും ഒരു പക്ഷേ നടക്കാൻ നമുക്ക് ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മുടെ അപ്പോഴത്തേന് പ്രാരാബ്ദത്തിനകത്തായി പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പണ്ടത്തെ എനിക്കറിയാവുന്ന പഴയ നാടക സുഹൃത്തുക്കളെന്ന് പല ആൾക്കാരും കെ എസ് ആർ ടി സി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവരൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതോപാധിയല്ല നാടകം അവരുടെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റോ അവരുടെ ഒരു കലയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമൊക്കെയാണ് ഈ നാടകവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പേരെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അവർ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ അറുപതിൽ ഒടുങ്ങുന്ന ആയി സറുതിയിൽ ആരാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ചില അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ വേണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ജീവിതോപാധി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ കലയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാടകം അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരന് സമൂഹത്തിൽ വിലയുണ്ടാവുന്നത് വില
എന്നിട്ട് നമ്മൾ കേഴുകയാണ് അയ്യോ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എനിക്കതില്ല അതല്ല ജീവിതോപാധിയല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ കലയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ സാധാരണ കലാകാരന്മാർക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന് മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏജൻസി സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നാലും ആ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നാലും ഒരു 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 ജില്ലയിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഒരു ഒരു സംഘം രൂപീകരിച്ചാൽ അവർക്കൊരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എൺപത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നലെ കണക്ക് കൂട്ടിയത് ഒരു എൺപത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് പേര് വെച്ച് രണ്ട് വെച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് വെച്ച് എൺപതിനായിരം എൺപത് ലക്ഷം രൂപ മതിയാവും ഒരു ചെറിയ തിയേറ്റർ പണിയാണ് ഈ എൺപത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ ഇരുപത് വർഷത്തെ കരാറിന് എടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അപ്പം ചോദിക്കും എവിടെ കിട്ടും സ്ഥലം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടാത്തതൊന്നും അല്ല ഇത് പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പതിനാല് ജില്ലയിലും അഞ്ഞൂറ്ററുപത് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത് ലക്ഷം ഇൻറ്റു പതിനാലാവുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരും ഈ പതിനൊന്ന് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഞെട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ മുന്നോട്ടല്ല ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മളങ്ങ് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇത് നടക്കില്ല അത് നടക്കും ഇത് എങ്ങനെ നടക്കും നടക്കും അങ്ങനെ നടത്തിയവരെ കണ്ട് ജീവിച്ച് ശീലിച്ച കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിലൊരാളാണ് ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പാടിൽ കൂടെ നടന്നു വന്ന വഴികളിൽ വിജയം കൊന്ന കൊയ് ഇത് നേടിയവർ എത്രയോ പേര് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിട്ട് ജീവിത അടിപതറിപ്പോയ എത്രയോ പേരുണ്ട് അവർക്ക് പ്രശ്നം അവരുടെ ഡീലിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതിന് പറയാം പറയാം അവൻ്റെ വിധിയാണെന്ന് പറയും അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയും അത് ശരിയാണ് അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ വെറുതെ ഒന്ന് അകക്കണ്ണു കൊണ്ടൊന്ന് നോക്കുക ഞാൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് രാ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത വിഷയങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയത് സ്വയം വിമർശനാത്മകമായി കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിച്ചാൽ നാടക എന്ന കലയും നാടകക്കാരും വളരെ വലിയ വലിപ്പത്തിൽ നിൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ഒരു ക്ഷേമനിധി പണ്ഡിനോട് വക്ക ശക്കരിക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ഷേമനിധി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ മതി അന്നത്തെ കാലത്ത് എടുക്കില്ല എന്നിട്ട് ക്ഷേമനിധി മറ്റുള്ളവന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയും ഏയ് നിമ്മൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ 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 തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് വേണ്ടി വേണ്ടിയിരുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന കലാകാരന്മാർ നമ്മൾ നമസ്കാരം മുരളിച്ചേട്ട നമസ്കാരം വഞ്ചൂർ നമസ്കാരം സുനിൽ നമസ്കാരം അതിന് മുൻപ് നേരത്തെ കടന്നുപോയ ആരോ ഉണ്ടല്ലോ ജീവൻ ചാച്ച് നമസ്കാരം സായി നമസ്കാരം പിന്നെ ഹരി കൊല്ലം ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു മൂഡിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തെറ്റുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ആർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനൊരു ശീലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ക്ഷമിക്കുക പക്ഷെ സത്യം അതാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ വിലയിരുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളിടത്താണ് ഒരു കലാകാരൻ്റെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കലയ്ക്ക് നാടകമെന്ന് പറയുന്ന ജൈവകലയ്ക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു തിയേറ്ററുകളിലെങ്കിലും ഉണ്ടാവേണ്ട വലിയ അത്യാവശ്യമുണ്ട് അതിന് കൂട്ടായ്മ അത്യാവശ്യമുണ്ട് അതിന് സംഘബലം വേണം സംഘടിക്കുന്ന ബലം സംഘടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാവണം കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാവും അവിടെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാവും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പഥത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ക്രെഡിബിലിറ്റിയുള്ള ആൾക്കാർ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി പൈസ ഉള്ള ആളല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യത്തെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്താൽ അതിനെ ഫർണിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതലത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർ വേണം അങ്ങനെയുള്ളവരോടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് ജില്ലയിലില്ലേ ആരും ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അവരുടെ അറി ഇതാണ് പറയുന്നത് അറി എന്താ എറിയാൻ അഴി അറിയുന്നവരുടെ കൊഴി കൊടുത്തിട്ടില്
നാൽപ്പത് പേര് വെച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എടുത്താൽ എൺപത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു തിയേറ്റർ ചെറിയ തിയേറ്റർ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വലിയ ആഡംബരമല്ല പറഞ്ഞു ഒരു തിയേറ്റർ അതിന് ബാക്കി പിന്നിങ്ങളുടെ മോഡി കൂട്ടി നോക്കുക അത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പോഴത്തെ ഒരു നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ ഒരു തുടക്കം വേണം നമ്മൾ വലിയ ഇപ്പോൾ ഹിമാലയത്തിൽ കയറുന്ന അവസ്ഥ പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ കയറുമെന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ അല്ലല്ല നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം വെക്കൂ ആട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കും അത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ നടത്തുക നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് അത് തന്നെയാണ് അജയവസ്ട്ടം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം പ്രതിസന്ധികൾ പ്രതീക്ഷകൾ പ്രതീക്ഷ അറ്റുപോകരുത് നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു മൂന്ന് തിയേറ്ററെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കണം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല മേളകൾക്ക് വേണ്ടി നാടകം ഉണ്ടാവരുത് മേളകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കളിക്കുന്ന നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാത്സര്യ ബുദ്ധി വേണം പക്ഷേ മാത്സര്യ ബുദ്ധി എന്താ പറയുക ഞാൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതിനൊരു ഒരു 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 ക്ലാരിറ്റി വേണം നമ്മൾ നാടകം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഓക്കെ ഇന്ന നാടകമാണ് വരുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇത് റെഡി ആവുകയാണ് അതൊക്കെ ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എക്സ്പോസ്ഡാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എക്സ്പോസ്ഡ് എന്നുള്ള സെൻസ് മീൻസ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യവും ഗോപ്യമല്ല ഇന്ന് അല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എല്ലാവരെയും നേരിട്ടറിയാം നമ്മൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും അടച്ചു വെച്ചാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് പൊതുജന മധ്യത്തിൽ തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നാടകം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പിന്നാ പിൻപുറങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നാടക കലാകാരന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലേ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ നാടക കലാകാരന്മാർ വളരെ വലിയ ഇഷ്ടത്തോടെ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇന്നത് നാടകത്തിൽ മാത്രമല്ല സിനിമയിലും ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ചില പ്രേംനസി സാറിന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയോ ആണ് അദ്ദേഹം എത്രയോ മുകളിലാണ് അതൊരു ക്രെഡിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗം അത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്രമാത്രം എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല ഗോപ്യമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതല്ല നമ്മുടെ കാലഘട്ടം മാറി നമ്മൾ ഗോപ്യതയിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ പണ്ട് എല്ലാവരും പറയും കളത്തട്ടെ കൊണ്ട് പോയി പൊതിയഴിക്കരുതെന്ന് പറയും കാരണം അവിടെ വെച്ച് അഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ തിയേറ്ററുകളാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും സമ്മാദങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ തിയേറ്ററെങ്കിലും വരികയും അവിടെ നല്ല നല്ല ക്ലാസിക്കുകൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യണം കേരളത്തിലെ നാടകം മാത്രം കളിക്കുകയല്ല അത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അറുപത് ശതമാനം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയും നാൽപ്പത് ശതമാനം സംഘാടകർക്കും അവിടുത്തെ സെറ്റ് വർക്കർക്ക് ലൈറ്റ് വർക്കർക്ക് വരെ ചെല്ലണം ആ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാരിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അത് ആട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർക്കൊരു വരുമാന മാർഗം കൂടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചലച്ചിത്ര മേള ഒക്കെ നടത്താറില്ലേ അതുപോലെ ഇത് മേളകളാണെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ നടത്തുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ലോക ക്ലാസിക്കുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നാടകങ്ങളുണ്ടോ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലേ കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ക്ലായി ശൈലി മാറും ഇന്നത്തെ എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ ഇരുപതിന് താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതിന് മുപ്പത്ത ഇരുപത്തഞ്ചിന് താഴെയുള്ള എത്ര കുട്ടികളാണ് നാടകം കാണുന്നത് കാണാൻ വരുന്നത് വളരെ തുലവും തുച്ഛമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ക്ലാസിക്കുകൾ തിയേറ്റർ മുഖാന്തരം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവർ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരാവുകയും നമ്മൾ കളിക്കുന്നതും അവർ പ്രേക്ഷകരായി മാറും അപ്പോൾ ഈ കല സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നമുക്കത് കൈമാറാൻ പറ്റും ഇതെൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചിന്തയാണ് അത് പലർക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല ഒത്തിരി എന്നോട് വിമർശനാത്മകമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ പറയുക എന്നാൽ കഴിയുന്നത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ സമ്മാദം മുന്നോട്ട്
വേണൂർ മുള്ളിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനെ കുറിച്ച് ആ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രാമാനന്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്കെ അത് പിന്നെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമായി അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഞാനതിനെ ബോധപൂർവ്വം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളൊരു അതിനൊരു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അതിനൊരു തുടക്കം കുറിച്ചു ബാക്കിയുള്ളത് നടത്താൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു ഒരു നേതൃനിര അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നോളൂ ഇതൊക്കെ ഇപ്പം എത്ര ഇപ്പം മൂന്നാം ഘട്ടം നമ്മൾ പിന്നെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നല്ല ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചെയ്യുക അതിന് പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നൊരു വാക്കതേ ഉള്ളൂ ചെയ്യുക അല്ലാതെ എങ്ങനെ 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 എന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടോ അതോ ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോവാണോ എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനം തുടരാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം യെസ് സുനിത ആ മൈനർ മുള്ളിച്ചണ്ണനോട് ചോദിച്ച നാടകത്തോടുള്ള സ്നേഹം നാടകത്തോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓണാട്ടുകാരക്കാരനാണ് ഈ ഓണാട്ടുകാരക്കാർ ഞാൻ എപ്പോഴും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ ഓണാട്ടുകാരക്കാർക്ക് ഞാൻ സി ആർ മനോജിനോടൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ നമ്മൾ ഈ പരത്തി പറയാൻ അറിയുന്നവരാ ഒരു കാര്യത്തെ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉപമയും അതിന് വേറെ കുറേ ഉപകഥകളും ഒക്കെ ചേർത്ത് സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്നവരെയാണ് പരത്തി പറയാൻ അറിയുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനൊരു ഓണാട്ടുകാരക്കാരനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാവേലിക്കരക്കാരനാണ് കേരള ബാണിനി ജനിച്ച ജീവിച്ച നാടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രാൻസിസ് സാറിൻ്റെ നാടാണ് അയ്യോ അത് പറയാൻ ഇവിടെ കാരണം സാറിൻ്റെ പേരാണ് ആദ്യം മാവേലിക്കര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും മാവേലിക്കര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറിൻ്റെ പേര് പറയില്ല ഫ്രാൻസിസ് ടി മാവേലിക്കര എന്നേ പറയുള്ളൂ അല്ലേ കാരണം അത് സാറുണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു പേര് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഗുരുതുല്യനാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് ഒത്തിരി ആരാധനയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാൽ നരേന്ദ്രപ്രസാദ് സാറും ഞാനുമായിട്ട് വളരെ അടുത്തറിയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പവും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുരളിച്ചേട്ടനോടൊപ്പവും കാവാലം വരെയൊക്കെ എനിക്ക് ചില ചെറിയ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സിനിമയായിരുന്നാലും മോഹൻലാൽ എന്നായിരുന്നു അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഓട്ടെ അതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മാവിലേക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാടകത്തോടുള്ള വലിയൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട് പിന്നെ നാടകം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് നാടകം കുറച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബോംബെ നാടകം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുബൈയിൽ നാടകം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിലും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഓരോത്തൂടെ പോകുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഞാൻ എന്നെ എപ്പോഴും അസസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കലാകാരന്മാരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കലയും ആര് ചെയ്താലും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് അതിപ്പോൾ എൻ്റെ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ അനിയൻ്റെ മകൻ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളായിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാനതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ആരും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ളതല്ല ആരുടേതായിരുന്നാലും ഞാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇത് അതങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് പ്രത്യേക ഒരു ബഹുമാനമുണ്ട് എനിക്ക് അത് താ പ്രായം കുറയണഞ്ഞതാണെന്നോ പറയും കൂടിയതാണെന്നോ അല്ല നമ്മളത് എപ്പോഴും അവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വേണ്ട കാര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടത് നമുക്ക് നാടകമാണോ വേണ്ടത് ജീവിതമാണോ വേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നാടകത്തിൽ കൂടെ ജീവിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നതാണ് പ്രശ്നം ജീവിതത്തിൽ നാടക ജീവിതത്തിൽ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്വയം പര്യാപ്തത നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതോപാധിയായി നാടകത്തെ മാത്രം കരുതാതെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഉള്ളിൽ കലയുള്ളവനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നാടകം കളിക്കുകയും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക കൂറുണ
പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എൻ്റെ മാത്രമല്ല പല ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അയ്യൂബ് ഖാൻ എന്തുകൊണ്ട് സുഗന്ധനല്ല ഞാൻ അന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രളയ സമയത്ത് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു വലിയ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അറിയുന്ന ഒത്തിരി നാടകങ്ങൾ അഭിനയിച്ച നടനാണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ ഒരു നാടകം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ നാടകത്തിൽ താങ്കളെ കണ്ടിരുന്നു ആരാധനമൂത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഗ്രീൻ റൂമിൽ വന്നത് കണ്ടിരുന്നു ഞാനുണ്ടായിരുന്നു ഷജു ഉണ്ടായിരുന്നു ദീപനുണ്ടായിരുന്നു സി ആർ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിറങ്ങിയത് ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നടനാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഈ അടുത്തരെ നമ്മളതിനെപ്പറ്റി പുള്ളി ഈ അടുത്തരെ ജോസാറിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചിരുന്നു പ്രമോദ് അപ്പം പ്രമോദും വളരെ ഒത്തിരി കാലിബറുള്ള നടനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും ഇപ്പം ഹരികൊല്ലമായിരുന്നാലും സുനിതയായിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ജോസ് കോയിയുള്ള സാർ നമസ്കാരം സാറുള്ളപ്പം ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ജാള്യത എനിക്കുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എത്രയോ നാടകങ്ങൾ എഴുതുകയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥം എഴുതുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെറുതല്ല അങ്ങനെയുള്ള താങ്കൾ പ്രവാസത്തിൽ വന്ന് എനിക്ക് ഞാനിപ്പോഴും പറയും പ്രവാസത്തിൽ വന്ന് പെട്ടുപോയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയും കാരണം തൻ്റെ കഴിവുകൾ കുറച്ചുകൂടൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പ്രമോ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് പ്രദീപ് ധർമ്മൻ സാറിൻ്റെ മകനാണ് ധർമ്മൻ സാറിന് എന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യമോ രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ കണ്ടിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ പ്രദീപിനോട് പറയാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാളാരാണ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നെ എന്നെ എന്നോട് ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ളു എന്തോ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണെന്നറിയില്ല വാട്ട് ഓവർ ഒന്നുകിൽ എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് ഒരാളിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ അങ്ങനെ സുനിത ഹായ് സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നേരിട്ട് അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രാമാനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാനിരിക്കുന്നതല്ല എങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനത്തെ സംഘടന കടക്കാവർ എജുബോസിനൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പയ്യന്നൂർ മുള്ളിച്ചാരൻ രക്ഷാധികാരിയായിട്ടുള്ള വക്കൻ ഷക്കീർക്ക രക്ഷാധികാരിയായിട്ടുള്ള വക്കൻ ജയലാലേട്ടൻ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ മലയാളി സമാജത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം മലയാളി സമാജത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടിരിക്കുകയും അതിൻ്റെ എല്ലാ പദവികളിലും ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാമാനന്ദത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി വന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ ശർമ്മാജിയുണ്ട് രോഷുണ്ട് സി ആർ മനോജ് സി ആർ മനോജിനെ പറ്റി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ എന്താ പറയുക നമുക്ക് സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാസ്യം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചും പരത്തി പറയുന്നതിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഹാസ്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് സി ആർ മനോജ് പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഹേമന്ത് ഹേമന്ത് ആണല്ലോ ഡ്രാമാനന്ദം തുടങ്ങി വെച്ചു പിന്നെ സജു സജു ആണ് എന്നെ രാമാനന്ദത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതും അതെ സജു കെ പി എസ് സി അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ രാമാനന്ദത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ സജു വഞ്ചിയൂർ നല്ല നടനാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ ആരാ അപ്പം ഈ ഈ കൂട്ടമുള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരോടും കൂടി നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനും ഇതിനോട് തുയർന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് രാമാനന്ദം ചാരിറ്റബിൾ സംഘടനയായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനബോധത്തോടു കൂടി പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഒന്നും ആരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ നമ്മുടെ നാട് ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നാടക ട്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ രാമാനന്ദത്തിലേക്ക് വന്നു എങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ട് പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പൈസയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെന്താ ഒരു മാർഗം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു നാടക ട്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിൽ
എല്ലാ മൂന്ന് നാടകങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഒന്നിച്ച് കളിക്കണമെങ്കിലും കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സമിതിയായിട്ടായിരുന്നു രാമാനന്ദൻ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത അതൊക്കെ വലുതല്ലേ എന്നുള്ള ചോ ചിന്തയിലൊക്കെ പലരും കുഴപ്പിച്ചെങ്കിലും അവസാനം ചെറുതെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ പ്രളയവും നിപ്പയും അതും ഇതുമൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിലായി പക്ഷെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അനിവാര്യതയുണ്ട് ഒരു സുഖമുണ്ട് അത് എവിടെയൊക്കെയോ നിന്ന് പോകുന്നിടത്താണ് വീണ്ടും രാമാനന്ദത്തിന് ഈ പറയുന്ന ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഒരു കൂടിച്ചേരലുണ്ടാവുന്നത് ആ കൂടിച്ചേരൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന എന്ത് സജഷനും ഏറ്റെടുക്കാൻ വലിയ രീതിയിൽ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വലിയൊരു എന്താ പറയുക മുൻനിരക്കാരുണ്ട് രാമാനന്ദത്തിന് പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുള്ളൂ എന്ത് കൃത്യമായ സുതാര്യമായ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരിലേക്കും പണം എത്തിക്കുന്നതിലുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ സംഘടനയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ഓരോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്ത് മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സംഘടനയെ പോലല്ല വേറെ ഏത് സംഘടന ആയിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഈ പറഞ്ഞ തിയേറ്റർ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് അതിന് കൂടുതൽ അത് ഫലവത്താക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞ ജീവൻ ചാജ് എന്തോ പറഞ്ഞ എന്താണ് രാമായണത്തിൽ ഗോപേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ ആ അതൊക്കെ അതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവുന്നല്ലേ അതും ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതില്ല അതിപ്പോൾ ഈ രാമാനന്ദം ഇല്ലെങ്കിലും ചെയ്യും രാമാനന്ദം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഈ ഈ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും ചെയ്യണം എന്നുള്ള മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ബാക്കി എല്ലാ പെടാപ്പാടുകളും പെടുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയല്ലേ പയ്യന്നൂർ മുരളിച്ചാണ് സി ആർ മനോജ് ജയൻ പതാരം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ട്രഷറർ സതീശൻ കെ ഡി പി ട്രേറ്റിന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ അത് അവരെ നിങ്ങളാ നിങ്ങളാണ് ഈ അശ്രാന്തമായി രണ്ട് മൂന്ന് എത്ര ദിവസം ഉറക്ക വളച്ചല്ലേ ഇതിന് വേണ്ടി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കുള്ള ഒരു നൂറ്റൊന്ന് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ പോലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താ കാര്യം അത് വളരെ അർഹതപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്ത ലിസ്റ്റിലും എല്ലാവരും അർഹതപ്പെട്ടവരാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എസ് എസ് നടനസഭയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു നടനസഭ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയത്ത് പോലും ഇല്ലാത്തിടത്ത് ഇങ്ങനൊരു നടനസഭ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിൻ്റെ പേരിലൊരു നാടകം ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച ആളാണ് അജയ് ബോസട്ടൻ അജയ് ബോസട്ടൻ എഴുതിയ ഒത്തിരി നാടകങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ചർച്ചയായിട്ടുള്ള നാടകങ്ങളുണ്ട് ഗൾഫ് ഡയറി ഉൾപ്പെടെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ എസ് എസ് നടനസഭയുടെ നാടകം ഇറക്കിയത് ബിജി സംവിധാനം ചെയ്തത് ബിജു അല്ല ബിജി അല്ല ബിജു അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനൊരു നാടകത്തിന് ശേഷം അടുത്ത നാടകം ഇറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാടകം അദ്ദേഹം എഴുതി വലിയ പേരൊരു പെരുമ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നാടകം ക്ഷയിച്ചു പോകരുത് എന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠ അല്ലെന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു ഐഡിയയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പലപ്പോഴും പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഇത് ഈ പറഞ്ഞ നാടകം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രം എന്താ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് നടന്നാൽ ഈ കല ഇല്ലാതായി പോവും അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംവാദത്തിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവെക്കാം സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാം അവരിത് അന്വേഷിക്കട്ടെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു കേരളത്തിലെ എല്ലാ നാടക സംഘടനകളും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മളാരും ഇനിയും മാറി മാറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട നമ്മളൊന്നിച്ച് നിൽക്കണം അത് അത് ഈ കാലത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും
ഈ ജോലിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ എന്നാലാവുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായതുപോലെ അദ്ദേഹവും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു മാത്രമല്ല അനീഷിനെയും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ബിജൂറപ്പായും ഒക്കെ നമ്മൾ ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ പാരമ്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരവരൊക്കെ എന്നു വെച്ചാൽ നാടക സംഘങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടുതൽ സഹകരിച്ച ആൾക്കാരാണ് അനീഷ് തിലകൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ നാൾ പിന്നെ ബിജൂരപ്പായി മുരളീച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നാലും മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാ ട്രൂപ്പുകളിലും വണ്ടി ഓടിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അനീഷൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു ബലമാണ് മുന്നോട്ട് വരിക പിന്നെ സജിലാൽ നമസ്കാരം സുഖമല്ലേ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വേറെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നാടകത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നാടകത്തിൻ്റെ പ്രതിഭയെക്കുറിച്ചോ നാടകത്തിൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാടകം എന്ന് പറയുന്ന ജൈവകല നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനാല് ജില്ലയിലും തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ ലോകോത്തര നാടകങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കളിക്കുകയും ടിക്കറ്റ് വെച്ച് കളിക്കുകയും അതിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നാൽപ്പത് ശതമാനം ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് പോയി അല്ലാതെ താഴെക്കിടയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ വരെ ചെല്ലണം അതിൻ്റെ വിഹിതം അപ്പോൾ ഈ കൂടിച്ചേരുന്ന ഓരോ നടീ നടന്മാർക്കും ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അതിനോട് ഉത്തരവാദിത്വവും കൂറുമുണ്ടാകും അതവരുടെ ജീവിതോപാധിയാവും പിന്നെ അവർ കളിക്കുന്ന നാടകം അവരുടെ കലയുമാവും ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം പണ്ടത്തെക്കൂട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭക്തി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭക്തി കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള ദേ ഉള്ളിലുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ബജറ്റ് കൂടുകയും പുറത്തേക്കുള്ള കലകൾക്കുള്ള ബജറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇനി വരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നാടക നടനോ സിനിമാ നടനോ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വലിയൊരു മൗഢ്യമാണ് അതിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കും ഉണ്ടാവും ആർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ജീവിതോപാധി എന്നുള്ളത് വേറെ മറ്റോ എന്തോ ആണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കലയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കല നമ്മൾക്ക് 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 ആനന്ദം കണ്ടെത്താനുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് കല അല്ലാതെ ജീവിതോപാധിയായിട്ട് കലയെ മാറ്റിയാൽ വലിയ അബദ്ധങ്ങളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് പലരും വലിയ വന്മരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കടവഴി വീഴുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ എനിക്കൊന്ന് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നാൽപ്പതിൽ നാൽപ്പതുകളിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ നാൽപ്പതുകളിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയേ മതിയാവുള്ളൂ അതിനെന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് വേറെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം പശുവിനെ വളർത്താം ചെറിയ ശില്പങ്ങളുണ്ടാക്കാം ശില്പങ്ങളുണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്താണ് പറയുക ഡിസൈനിങ് ചെയ്യാം തയ്യൽ മെഷീനുകൾ മേടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ബൾക്കായിട്ട് തയ്യൽ മെഷീൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സി അങ്ങനെയുള്ള കട്ട് ഒരു പത്തും അയ്യായിരം ഒക്കെ ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മൾ കട്ടിങ് കട്ടിങ് മാസ്റ്റർമാർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗുജറാത്തിലൊക്കെ തള്ളുന്നത് അതിന് നല്ലൊരു പത്തോ ഇരുപതോ പേരുള്ള ഗാലകളെന്ന് പറയും അവിടിട്ട് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മടക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാക്സിയിൽ എത്ര രൂപ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുമെന്നറിയാമോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കല നിങ്ങൾക്ക് പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം സൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനുള്ള ജീവിതോപാധിയാവും ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പലരുടെയും വീഴ്ചകളിൽ കാണുകയും അവരോടൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കാറുള്ളതുമാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ
ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നാടകത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചാണ് മുരളീചാണ്ടൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അതിനൊരു പരിഹാരമെന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്രാപ്യമായതും അല്ല ഇതൊന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആര് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഡ്രാമാനന്ദത്തിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മളങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് നമ്മളതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഒരിടത്തു നിന്ന് തുടങ്ങും പകുതിയാകുമ്പോൾ ഡിസ്കഷനായി നിന്നുപോയി ആ നിൽക്കുന്നതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് ചലിപ്പിച്ചാൽ അത് ഓടിക്കോളും അങ്ങനെയാണ് ഏത് ബിസിനസ്സും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തുക നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് തുടങ്ങിയോ അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കുക അപ്പം അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി നമ്മൾ പറയുക വെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ട ഈ വെട്ടിപ്പിടിച്ചവരുടെ വലിയ വലിയ വന്മരങ്ങളുടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജീവിതത്തിൽ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെ തന്നെ വന്നോളും നമുക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചോളും അത് വേണ്ട പക്ഷേ ജീവിതോപാധി ജീവിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനു ഒരു മനുഷ്യൻ വേറെ ഒരാൾ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുത്തരാ അത് അവരുടെ ജോലിയല്ലോ എൻ്റെ ജോലിയല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കി എത്ര എത്രമാത്രം നമ്മൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആവും നമ്മൾ വർക്ക് ഹോളിക്ക് ആവും അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മളിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ചലനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് ചലനമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ രാവിലെ ഇരിക്കുക ആ ഇന്നത്തെ കഥ കേട്ടു അവിടെ പോയിരുന്നു ഇന്ന് ആടാവും ഇല്ല ആ ഓക്കെ ശരി എന്നാൽ ആ അതല്ല നമ്മൾ തിരക്കാണ് നമുക്ക് തിരക്കുള്ള ആളാവണം അവൻ്റെ അൻപത് വരെ അൻപതുകളിൽ വരെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവനത് എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം അറുപതുകളിൽ അവൻ ലോകം കറങ്ങണം അത്രമാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അടുത്തിടെ നമ്മളൊരു വാർത്ത കേട്ടില്ലേ ഒരു ചായക്കട നടത്തുന്ന ഒരു അമ്മാവനും അമ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫും ലോകം മൊത്തം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതെങ്ങനെ ആഗ്രഹമാണ് പ്രതീക്ഷയാണ് അത് വെച്ച് പുലർത്തിയാൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതോപാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാടകം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ല നമുക്ക് വേറെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ജീവിതം നാടകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലയാണ് അതിനെ കലാപരമായി മാത്രം നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷേ നാടകം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ നാടക അഭിനേതാക്കളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാടകം എഴുതുന്നവരോ സംവിധായകരോ മാത്രം വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമില്ല സംഘടനകൾ വിചാരിക്കണം സംഘടന അത് ആ അവർക്ക് വേണ്ട എന്താ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് നമ്മളാണ് അതിന് സംഘങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഈ സംഘടനകളാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പതിനാല് ജില്ലകളും തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ലോക ക്ലാസിക്കുകൾ നാടകങ്ങൾ ഇവിടെ വെക്കുകയും ഒരാഴ്ചയിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് നടത്തുകയും ആൾക്കാർ പുതിയ ജനറേഷൻ കാണികളായി വരും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ക്ലാസ് മാറും ലെവൽ മാറും അതോടുകൂടി നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് വിപ്ലവം അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം വിപ്ലവം തന്നെ ഉണ്ടായിക്കോളും വിപ്ലവാത്മകമായ ചലനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ദീപൻ സുഖമല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീ അവിടുത്തെ ഇവിടെ തന്നെ ക്യാമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ പ്രദീപ് നമസ്കാരം ദിലീപ് താങ്ക് യു വേറെ എന്താ എല്ലാവരുടെയും വിശേഷം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരാഴ്ചയും കൂടെ ഒക്കെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെന്നാണ് ദുബൈയിലുള്ള ഒരു വിശേഷം അതിനപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ മേ ബി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ ഈ പറഞ്ഞ വേറെ ആരെയും കണ്ടുമില്ല ഇന്ന് ഹേമന്ത് വരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു രാജീവൻ മമ്മളിയെ കണ്ടില്ല അജയബോസേട്ട അവരൊക്കെ വന്നിരുന്നില്ല അതോ വന്ന് കേട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മതിയായെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം അല്ലേ അജയബോസേട്ടൻ പറയണം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായി സം പങ്കുവച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളൊന്നുമല്ല ഞാൻ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് വലുതായിട്ട് അറിവില്ല അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ്
അവരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ലെവലിൽ അതിനെ എടുക്കാതെ ഞാനൊരു പ്രേക്ഷകൻ്റെ ഒരു 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 ലെവലിലാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നടക്കാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണമെന്നുള്ള ഒരു രീതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാണ് അപ്പം മുന്നോട്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അതവൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം അല്ല അജയപ്രസനം പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അപ്രാപ്യമെന്ന് തോന്നുന്നത് തോന്നുന്നു അത് സ്വപ് അതാണ് നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു എനിക്ക് അമേരിക്ക പോകാൻ പറ്റും ആര് പറഞ്ഞു സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രമല്ല നിനക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് പോകാം നീ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കൂ നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അമേരിക്ക പോകണം അപ്പോൾ അമേരിക്ക പോകണം എന്നാണ് എന്താണ് വേണ്ടത് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം അല്ലാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനു വേണ്ടി സ്ഥിരമായ പരിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ പരിശ്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള എന്തും നമുക്ക് ചെയ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ അതേമാതിരി എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നടീ നടന്മാർക്ക് ഉള്ള ഒരു ക്ഷേമ പത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നടീ നടന്മാരെ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രാമാനന്ദ ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ വേദികളിൽ രാജാവായിട്ടും രാജ്ഞിയായിട്ടും ഒക്കെ ആടി തിമർത്തതാണെങ്കിലും അവരുടെ അവർ അരങ്ങിൻ്റെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും തിരശ്ശീലിയുടെ പിന്നിലേക്ക് തിരശ്ശീലിയുടെ പിന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും അല്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഒരു ക്ഷേമ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന സംഘടനകളിൽ കൂടെ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓരോ സംഘടനകളും നടത്തുമ്പോൾ ആ സംഘടനയിൽ സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി അവരുടെ അവരുടെ പേരിലുള്ള വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി വെക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം ഓരോ ഇപ്പം മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് അവർ കളിക്കുന്ന ആ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അവർക്ക് വെച്ചിരുന്ന വെൽഫെയർ അവർ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നടത്തിപ്പുകാരനും ഉണ്ടാവണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി അതിനകത്തുള്ളത് നാടക ട്രൂപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന നാടക മുതലാളിമാരെന്നാണ് മുതലാളിമാരെന്നാണ് പണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് മുതലാളിമാരൊന്നുമല്ല അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നടന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ നടി അവരുടെ നടിമാരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറ്റുള്ള നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എഴുത്തുകാരായ നല്ല സംവിധായകരും നടന്മാരും ഒക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയയിലൂടെ വേണം നാടക സംഘങ്ങൾ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഞാനിത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മേളയ്ക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ വേണം ഇത്ര മേളയ്ക്ക് പോയി ഇതൊക്കെ നമ്മളെന്താ പറയുക തൊഴിലുറപ്പിന് കഥ പറയുന്ന പോലാണ് അതൊക്കെ മാറണം നമ്മൾ നമ്മൾ മാറിയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് എന്താണ് മാറ്റം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം പൂരിപ്പിക്കുകയും നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം പഠിക്കുകയും വിമർശനാത്മകമായി ചിന്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ തിയേറ്റർ സംസ്കാരം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അനിവാര്യമാണ് അതുണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയൊരു എഫർട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിപ്ലവാത്മകമായ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കേരള സമൂഹത്തിൽ നാടകത്തിൽ ഉണ്ടാവും യു എ യിൽ നിന്നും ഒരു നാടക ട്രൂപ്പ് അജയ ബോസിൻ്റെ സ്വപ്നം തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാണല്ലോ അജയ ബോസിനോട് ഞാൻ അജയ ബോസിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് നടക്കില്ല പക്ഷേ യു എ യിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നടത്തിപ്പുകാർ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യും ആരാ അവിടെ പോയി നടത്തുക ഈ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ പിന്നെ അവരുടെ പുറകിൽ നമ്മൾ നടക്കാൻ ആളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംരംഭകർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ കലാകാരന്മാരുടെയും കൂടെ ഒരു ഇതാണ് ആ അവർ പൈസ മുടക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അതിലൂടെ ഏത് രീതിയിലുള്ള നീതി പുലർത്തിയാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സംഘങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണല്ലോ പ്രാമാനന്ദം ചെയ്തത് പ്രാമാനന്ദം ഏതാണ്ട് അവിടുത്തെ ആരുടെ പൈസ നമ്മുടെയാണ് മുക്കാൽ ഭാഗം പൈസ ഈ പ്രാമാനന്ദൻ്റെ ട്രൂപ്പ് അല്ലേ പ്രവാസിയുടെ ഇത് പൈസ തന്നെയാണ് ഹരികൊല്ലം ചോദിച്ച നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് നാടക പ്രവർത്തന സ്വയം ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ കുറച്ച് മുമ്പേ
അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ടാമത് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കൃഷി ഇറക്കാം ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് അങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം പര്യാ നാടക പ്രവർത്തകർ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഇപ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നു നാടകം മാ ജീവിതോപാധിയായി മാത്രം കരുതരുത് അല്ലാതെ മറ്റ് മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും നാട്ടിൽ ഒത്തിരി പല രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റും ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയുന്ന ഒത്തിരി സംരംഭങ്ങളുണ്ട് അത് ആ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പരിശീലനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ക്ലാസ് കൊടുത്ത് ഒരാളെ പണി പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആ കാലം അല്ല അത് കഴിഞ്ഞു അതിനുള്ള ഏജും അല്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇപ്പം പഠിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഏതാ ഇരുപത്തഞ്ചിന് താഴെയല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞുള്ളവൻ പഠിക്കുന്നത് അവൻ എം ബി ഒ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവനെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അപ്പോഴത്തേന് നാൽപ്പത് വയസ്സായാലും പഠിച്ചു തരില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ അതല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഇതിലേക്ക് വരണം തിയേറ്റർ സംസ്കാരത്തിൽ ഏജൻസികൾ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ മീഡിയേറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നുമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇത്രയും നാടകങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് അവർക്ക് രാവിലെ ഒരു വൈകുന്നേരം വരെ എന്താ പണി അവരിതൊക്കെ വിളി പക്ഷേ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ് മൂന്നോ നാലോ ഏജൻസികൾ ഒന്നിച്ചു കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ മുമ്പേ ഇവിടെ ഞാൻ എവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നൊരു കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു ജില്ലയിൽ നാൽപ്പത് പേരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് എൺപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഒരു ഒരു കണക്ക് അങ്ങനെ വന്നാൽ പതിനാല് ജില്ലയിൽ തിയേറ്റർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് വേണം അപ്പം പതിനാല് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ്ററുപത് സംരംഭകരെ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്ററുപത് പേരല്ലേ വഹിച്ചുള്ളവർ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഈ അഞ്ഞൂറ്ററുപത് പേരെ കണ്ടെത്താൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴിയാത്തത് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല അല്ലേ അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഇല്ല നമ്മൾ 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 പോയി പറയാം തിയേറ്റർ എന്ത് തിയേറ്റർ ഇതിന് പ്രീ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണം ആ പ്ലാനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരും അഞ്ഞൂറ്ററുപത് പേര് കിട്ടും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള പോസിറ്റീവായ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് ഉണ്ടാ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഹരികൊല്ലം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഉത്തരങ്ങൾ വീണ്ടും തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാടക പ്രവർത്തകരെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കാൻ സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ പറയുകയും ചെയ്യാം എപ്പോഴും ഞാൻ തേടുകയാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് അതിന് എളുപ്പം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അനീഷ് മാത്യു അനീഷ് ഞാൻ അനീഷിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അനീഷ് ബഹറിലാണ് അനീഷ് ഞങ്ങളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഞങ്ങളുടേതല്ല നാടകക്കാർ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരുടെ കാര്യം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏത് നാടകക്കാരുടെ കാര്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അനീഷിനെ വിളിച്ചാൽ മതി അനീഷ് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരും ഇന്നതാണ് ഇന്നാൾ ഇന്നതായിരുന്നു ഇന്നതാൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അനീഷ് അത് മാത്രമല്ല അനീഷിന് ഉള്ളിനുള്ളിൽ വലിയൊരു നല്ല മനസ്സുണ്ട് അനീഷ് ഒരാളിനോട് പിണങ്ങി സംസാരിക്കില്ല അനീഷ് പിണക്കം ഉള്ളിടത്തൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഇണക്കാൻ വേണ്ടി ചില കുണുക്ക് വിദ്യകൾ ഞങ്ങളുടെ ചില ഈ എന്താ പറയുക ട്രോൾ സി ആറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം ട്രോളാറുള്ളത് അപ്പോൾ സി ആറിൻ്റെ ചില ചില ഫോട്ടോകളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് വരും ഞങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒരു കുടുംബമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ വി കേം ഔട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു നമുക്കൊരു പ്രശ്നമാണ് അന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്തു എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും
വളരെ റയർ ടു റയർ ഒരു കലാകാരനാണ് ദീപൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീപൻ എപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും ദീപനെയൊക്കെ വലിയ ആരാധനയോട് കാണുന്നതല്ല ഞാൻ ദീപനെ ഇതായിട്ട് പറയുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ കാറ്റേറ്റ് നടന്ന സുഗന്ധം നിങ്ങളിലില്ലേ അല്ലേ അത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ബി ചെല്ലപ്പൻ നായർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ വലിയ മകനാണ് പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല പക്ഷെ അത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ നമ്മൾക്ക് നമുക്കുള്ളിലൊരു ഇതുണ്ട് അല്ല നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കലയെന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്കൊന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ച നാടകം സി എൽ ജോസ് സാറിൻ്റെ ജ്വലനം നാടകം പിന്നെ അത് തന്നെ ജോ സാറിൻ്റെ തന്നെ അന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ തിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നാടകങ്ങളാണ് അമർഷൻ നാടകം അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ വെറിയ കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുന്ന നാടകങ്ങളാണ് പിന്നെ ബോംബെയിൽ പോയിട്ടുള്ള നാടകങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രാജേന്ദ്രൻ തൊപ്പിച്ചെന്താ കറക്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി അപ്പോൾ പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുള്ളിയുടെ നമ്മളെ ആ ശൈലിയിൽ സംസാരിക്കുകയും ആ നന്ന വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ സജു കെ പി എസ് സി സജുവിന് ക്ലാസിക് നാടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും വലിയ നാടക നാടക പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒത്തിരി അവകാശമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തത് അവർക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് വിളിച്ച് സമൂഹത്തോട് പറയാൻ തോന്നുന്നവനാണ് ഇരിക്കുന്ന കലാകാരൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഒരാളെ അവൻ അവന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും നമുക്ക് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാവുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പല പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഈ നാടകക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ളൊരു പോസ്റ്റുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക മാലിശ്യമെന്നല്ല അതിന് പറയുക എന്താ പറയുക സി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഏതൊരു കലാകാരനും ഞാൻ ചെയ്തത് വലുതാണെന്നും എന്നെ പ്രൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനുമാണ് ചെയ്യണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളാണ് എനിക്ക് എവിടെ അവസരം കിട്ടുന്നു ഞാൻ എന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പ്രൊവൈഡ് എന്നേക്കാളോ എന്നേക്കാൾ താഴെയോ അവൻ കലാകാരനാണോ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടാനും സ്നേഹിക്കാനും ഉള്ള മനസ്സൂടെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ എന്നെ മാത്രം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പ്രശ്നമാവും ഇതാണ് സംഭവം നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി പ്ര പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ പത്ത് പേര് വിമർശിച്ചേക്കാം പണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടായ കാലത്ത് ഉണ്ടായ കാലത്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു എട്ട് വർഷം മുമ്പ് വർഷം മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്കറിയാവുന്ന സിനിമയിലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ സംവിധായകർ എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഗോപൻ എപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്തിനു എന്തിനാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കിത് തേടേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഞാൻ തമാശയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം അന്ന് മോഹൻ ലാൽ സാർ മോഹൻലാലിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ ചെറിയ സിനിമകളിലൊക്കെ കാസുരമ ആയിരുന്നാലും അറബി വട്ടമായിരുന്നാലും അലക്സാണ്ടർ ഏറ്റ ആയിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സിനിമകൾ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പോസ്റ്റ് ഇട്ട് നോക്കുകയായിരിക്കും ഇവരെ കൊണ്ട് അത് പറയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ മറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് അവരുടെ ഒരു സിനിമയെപ്പറ്റി ഒരു പോസ്റ്റർ ഇറക്കാൻ ടീസർ റിലീസ് ട്രെയിലർ റിലീസ് ഇതാ ഇപ്പം ഇനി സിനിമ പോലും ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുന്ന കാലമായില്ലേ അപ്പം നിങ്ങളവിടെ എത്തി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു മാധ്യമങ്ങളെയും അതിനെ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് എന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ആക്ഷേപിക്കുക ആക്ഷേപിക്കാനുള്ള പൊതുമാധ്യമം അത് പിന്നെ അതിനൊരു അതിന് അത് ശരിയാവില്ല ശരിയല്ല എന്ന് ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന
ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് കാരണം അത് അതെങ്ങനെ നടക്കുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ആ നമ്മുടെയൊക്കെ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തമായി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനി ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം കുറേ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് അവരെ ഡേ സെക്യൂരിറ്റികളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇനിയുള്ള കാലം അതൊക്കെ സി സി ടി വി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പോവാണ് അവിടൊക്കെ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയായിട്ട് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുക വൈകുന്നേരം നമുക്ക് നാടകങ്ങൾ കഴി കളിക്കുക ആ അത്ര എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ആറ് മാസമൊക്കെ ഉള്ളൊരു നാടകമുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു സ്ഥിര വരുമാനം ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തി നമ്മൾ സി നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ കൂട്ടായി ഉള്ള സംഘം നമുക്കുണ്ടാവണം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയും വേണം പറയൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയും ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അജോസേട്ടാ അപ്പം തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിപ്പോൾ മറ്റുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തിയേറ്റർ സംവിധാനം വലിയ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും തിയേറ്റർ സംവിധാനങ്ങൾ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ്ററുപത് പേര് മാത്രം മതി അഞ്ഞൂറ്ററുപത് പേര് മൊത്തം വേണ്ട നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് ചെറിയ 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 രീതികളുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം തൃശ്ശൂർ നമ്മുടെ സാംസ്കാരികം ജില്ലയാണ് അത് തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം ട്രിവാൻഡ്രം ഈ മൂന്നിടത്ത് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പം എറണാകുളത്ത് സ്ഥലം കിട്ടില്ല ശരിയാണ് പക്ഷേ സ്ഥലം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മൾ തേടിപ്പോകണം അപ്പോൾ ചില ചില ഏരിയകളിൽ നമുക്കവിടെ അതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഈ ഈ കല സ്ഥിരമായിട്ട് ചെന്നാൽ അവിടെ നാടകം ഉണ്ടാവും നാടകം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ കാലം ടൂറിസം ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും ഭയപ്പാടോട് ജീവിക്കുന്നു വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ക്ലാസിക്ക് കാണണം ഇതാ ഇവിടെ പോകണം അങ്ങനെ ഉള്ള ശില്പശാലകൾ നടത്താം അവിടെ തന്നെ അത് അതിൻ്റെ റെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും മറ്റ് പല ആക്ടിവിറ്റീസിന് ആ തിയേറ്റർ നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതും നമുക്ക് ഇതാണ് അതെ ഇടയ്ക്ക് അജഭൂഷണം പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാണ് അവിടെ സിനിമാ നടന്മാരല്ല യൂറോപ്പിൽ ഒന്നാമൻ നാടക നടന്മാർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നാടക നാടകക്കാരെ നാടക നാടകം എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു സംഭവമല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഡയലോഗ് പഠിച്ച് അവിടെ പോയി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നാടകം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ്റെ കലയല്ല നാടകം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു നാടകം എവിടെ തട്ടിൽ വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് അഭിനയിക്കുന്നതിൻ്റെ കയ്യിലാണ് നാടകം ഇരിക്കുക ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് സൗണ്ട് അതിനെയും കൂടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവനന്ന് ഒരു ഡയലോഗ് തെറ്റി എന്തെങ്കിലും എന്ത് സംവിധാനമായിരുന്നാലും പോയില്ലേ അപ്പോൾ അവനത് മറക്കാതെ പഠിച്ച് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് ആ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ടല്ലേ അവനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആ നാടകം കൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്നതും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ജയൻ മൂരാടിൻ്റെ ആരുടെ ഒരു നാടകം ഞാൻ സങ്കീർത്തനയുടെ നാടകം പോയി കണ്ടിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എന്ത് ഭംഗിയാ സി ഒരു നാടകത്തെ നമുക്ക് വേറൊരു ലെവലിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിമർശിക്കാം അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉൾ ഉൾത്തിരിവുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം എങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു സാധാരണ നാടകം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നാടകം ആ നാടകം ഓടും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാളെ മറ്റൊരു ഏജൻസികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കുഴപ്പമായിട്ട് വരണ്ട അപ്പോൾ അരികൊല്ലം പറഞ്ഞ ഇനിയുള്ള സീസണിലെ നാടക സമിതിക്ക് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ ഒരു വഴി വേണം ഓക്കെ നാടക സമിതികൾക്ക് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പണ്ടൊക്കെയുള്ള നാടക സമിതികൾ ആരും ലോഡ്ജിൽ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്ന് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് അവരൊക്കെ അന്നൊക്കെ ഈ നാടക സമിതി നടത്തിയിരുന്നവർ തന്നെയും അവർക്കൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ഈ പറമ്പും പുരയിടവും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരുന്നു അവരതിനകത്ത് തന്നെ
ഇതിലേക്ക് മാറിയെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല എനിക്കൊന്ന് മുരളീചേട്ടനത് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ അത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ലോഡ്ജ് സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ഏജൻസി മുഖാന്തരം അവർ ഫുൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ സീസണിൽ മാത്രം നാടക സംഘങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇടപാടുണ്ടാക്കിയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് പുതിയ ബിൽഡിങ് വെട്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് നാടക സൗകര്യം കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഏജൻസി സുഹൃത്തുക്കൾ നേരിട്ട് അവരുമായി സംസാരിച്ചിട്ട് അവരുടെ മുഖാന്തരം അപ്പോൾ അവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം കിട്ടും ആ രീതിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ താമസ സൗകര്യം കുറച്ച് ചിലവ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഓ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയല്ലേ ആ ഒരു സീസണിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മാത്രം ഒരു ലോഡ്ജ് ഫുള്ളിങ് എടുക്കുക എല്ലാ ദിവസവും നാടക്കാരുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത ഏജൻസി സുഹൃത്തുക്കൾ അത് നടത്തിയാൽ ഏജൻസിയുടെ കാര്യവും നടക്കും അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും കിട്ടും നാടകക്കാർക്ക് മാത്രം കുറച്ച് പൈസയിൽ റൂമുകൾ കൊടുക്കാനും പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവിടെ അവരുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ എങ്കിലും ചിന്തിച്ചു നോക്കാവുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അജയഭൂഷൺ അത് പറയണം അജയഭൂഷൺ നമ്മൾ എപ്പോൾ വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുരളീചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് മുരളീചേട്ടനെ ഇന്നലെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും വടിവത്ത രീതിയിലെല്ലാം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുരളീചേട്ടനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മുരളീചേട്ടനെ നാടക നടനില്ലെന്നതിലുപരി മുരളീചേട്ടൻ നല്ല ഒരു വായനക്കാരനാണ് മുരളീചേട്ടൻ്റെ വായന ഞാൻ ഞാനൊന്നും അത്ര വലിയ വായിക്കുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ മുരളീചേട്ടൻ്റെ വായന എന്ന് വെച്ചാൽ മുരളീചേട്ടൻ ആ വായന മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാനുള്ള ഒരു ആവേശമുള്ള ഒരാളാണ് മുരളീചേട്ടൻ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിനൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുരളീചേട്ടൻ പ്രഭാഷണം നടത്തും ഭംഗിയായിട്ട് കാരണം അത് ആ അത്രയും നാടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നാടകം വല്ലാണ്ട് നാടകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ ഒരു കലയോടുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പാഷനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ മുരളീചേട്ടനോട് ആർക്കും ഒരു പിണക്കം തോന്നില്ല അത് വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് കേട്ടോ എന്നോടൊക്കെ എളുപ്പം വേണമെങ്കിൽ പിണക്കം തോന്നാം ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് അരഗൻ്റായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് അത് ചില ബേസിക്കുകളാണ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ മുരളീചേട്ടനും അജയഭൂഷേട്ടനും ദീപനും ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പിന്നെ മുരളീചേട്ടൻ ഒരിക്കലും മുരളീചേട്ടൻ ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാനോ മുരളീചേട്ടൻ കഴിയുന്നതും മുരളീചേട്ടൻ അങ്ങനെ കഴിയുന്നതും പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയേണ്ട കാര്യം വ്യക്തമായി പറയുകയും എന്നാൽ വലിയ മറ്റു വലിയ പരിക്കുകളില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുരളീചേട്ടൻ ശത്രുക്കളില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുമല്ല അങ്ങനെ ശത്രു വേറൊരു കാര്യം ഇവർക്കിടയിൽ ആരുടെ ഇല്ല ആർക്കും ശത്രുത ഇല്ലല്ലോ ബേസിക്കലി എന്ത് ശത്രുതയാണുള്ളത് ഇവർക്ക് ഒരു ശത്രുത ഞാൻ കാണുന്നില്ല പിന്നുള്ളത് ചില ഈഗോ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞാനാണോ മൂത്തോ നീയാണോ മൂത്തോ എന്നുള്ള പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ചില ആൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും ചില ചില പെരുന്തച്ഛൻ ചിന്താഗതിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വരുന്ന പിള്ളേർ ഇങ്ങനെയല്ലേ അവർ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നടക്കാനൊരു സമയം കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർ പെരുത്തച്ഛനാവും അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾക്കാർ വരും അതൊക്കെ ഒരു സാധാരണ എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉള്ള പെരുന്തച്ഛൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം പോലും അല്ല അപ്പോൾ അതിന് പുള്ളിച്ചരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏജൻസി സൗഹൃദങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് യെസ് അത് മുള്ളിച്ചേട്ടൻ തന്നെ എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡ്രാമാനന്ദമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡ്രാമാനന്ദൻ റൂപ്പിന് പോകാൻ വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ മുരളീചേട്ടനെ കാണാനില്ല ഞാൻ എനിക്ക് അന്ന് എന്തോ ഡബ്ബിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സമീർ സിനിമയുടെ ഡബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നു വന്നപ്പോൾ മുള്ളിച്ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കയറാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മുള്ളിച്ചേട്ടൻ ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാമാനന്ദത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ മുള്ളിച്ചേട്ടന് അന്ന് അവിടെ പ്രധാന നടനുണ്
ഈ ലിസ്റ്റ് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ദൂരെ നിന്ന് വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലല്ലോ അത് മാത്രമല്ല അതിനെ പുള്ളി കാഴ്ചപ്പാ അവിടെ അപ്പോൾ അവിടെ മുന്നൂറ് രൂപയുള്ളൂ മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തന്നെ രണ്ടുപേരെ ഇവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഉള്ളിച്ചരം പറയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വണ്ടർ അടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ബിസിനസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പത്തോ രണ്ടായിരം മൂവായിരം ജോലിക്കാർ നടത്തുന്ന രീതികൾ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇത് കണ്ട് വണ്ടർ അടിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് ചില മേഖലകൾക്ക് മേഖലയായിട്ട് മേഖലയിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ പ്രദീപ് പനങ്ങാട് സോറി പ്രദീപ് പനങ്ങാടിനെ ഞാൻ മറക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സോറി ഫോർ ദാറ്റ് കാരണം പ്രദീപ് ഇടയ്ക്ക് ഈ അടുത്തിടെ ലോക്ക്ഡൗണിന് ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ഞാൻ വേറെ ആയതോ മുഖാന്തരം ഞാനത് കണ്ടു എന്ത് നാച്ചുറലായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന നടനാണ് ആ പിന്നിപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രദീപ് പനങ്ങാട് വന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഷയം എനിക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടി നമ്മൾ ചില നാടകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മളെ മിമിക്രിക്കാർ കളിയാക്കിയിരുന്ന ആ ആംഗ്യഭാഷയിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് മാറുന്നില്ല ആ കാലം കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആംഗ്യഭാഷയും ശബ്ദവും ഈ പറയുന്ന മോഡുലേഷനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പഠനത്തിൽ മൂന്ന് റോ വരെ നമ്മളുടെ മുഖം അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റുള്ളത് നമ്മുടെ ശബ്ദവീചികളാണ് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുക നമ്മളുടെ ഡയലോഗുകളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദമുള്ള നടൻ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളങ്ങനെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇങ്ങനല്ല ഒരു വീട്ടിൽ പെരുമാറുക അച്ഛനെവിടെ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമോ അച്ഛനെവിടെ പോകുന്നു ചോദിക്കുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള അനാവശ്യമായ ഇത് അത് ഇന്നും പുതിയ ജനറേഷനിലെ സംവിധായക പോലും പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പിൽ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാനത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ മാറുന്നു അടുത്ത ആൾ പിന്നെയും വരുന്നു മൈക്ക് ഷുവർ മൈക്കൊക്കെ ഇല്ലേ ആ കാലമൊക്കെ പോയില്ലേ പണ്ട് മൈക്ക് മാത്രം കടിച്ചതെന്ന് പറയും ആ കാലവും പോയില്ലേ നമ്മളല്ലാതെ ആടി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ നാട കൊല്ലം നാ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയില്ലേ നാടകങ്ങളെ പുച്ഛിക്കുന്നൊരവസ്ഥ വരുന്നു നമ്മൾ മാറേണ്ട അടുത്ത് നമ്മൾ മാറണം നമ്മൾ സാധാരണക്കാരെ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരിക്കാനേ ഉള്ളൂ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാനും വിമർശനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഇന്നലെ മുരളീശ്വരൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ഉൾട്ട് വരുന്ന വിമർശനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഗുരുക്കന്മാരാണെന്ന് കരുതാൻ കരുതാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമുക്ക് വിമർശനം ഉൾക്കൊള്ളണം ആ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അയാൾ എന്നെ വിമർശിച്ചത് എവിടെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതന്നെ ഈ ലൈവ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ പത്ത് പേര് എന്നെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെറുതെ വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിട്ടേക്കുക അത് അവരുടെ പാട്ടിന് വിട്ടേക്കുക അപ്പം അത് ഈ നാടകത്തിൻ്റെ നടന്മാർക്ക് നടി നടന്മാർ നടി നടന്മാർ ചിലപ്പം ഇപ്പോഴും ആ ടോണിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ നാച്ചുറലാക്കി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പഴയ നടന്മാരിൽ നിന്ന് പ്രതാപചന്ദ്രൻ പ്രതാപ് പ്രതാപചന്ദ്രനൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെ നീ ഇവിടെ സി എ ഡി അല്ലെ സി ബി സി സി ബി ഐ എന്നൊക്കെ പറയുമോ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആരുമില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഭാദ്ഭാസിലായിരുന്നാലും പുതിയ പുതിയ നടന്മാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാലഘട്ടം മാറി അതുപോലെ തന്നെ നാടകത്തിലും അത് അനുവാചകൻ പ്രേക്ഷകൻ മാറി അവൻ്റെ ചിന്തകൾ മാറി അവൻ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ മാറി അതിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അവൻ ദ്രാവിഡ വൃത്തം എന്നുള്ള നാടകം ഓംഷ ഈ നാടകം ഞാൻ കണ്ടു വളരെ നാച്ചുറലാണ് വളരെ നാച്ചുറലാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പം ഷാ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പല ആൾക്കാരിലും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന കാണാം അങ്ങനെയുള്ള നടന്മാരുണ്ട് അതിലൊരാളാണ് ഈ പ്രദീപ് പരങ്ങാട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പല നടന്മാർക്കും ഇപ്പോഴും
അയ്യോ എനിക്കൊന്നും ഇല്ലേന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ പറയുന്ന സമിതികൾ തന്നെ ഞാൻ അതാണ് കുറച്ച് മുമ്പേ സമിതികൾ തന്നെ ചെയ്യണം എൻ്റെ എൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിലാണെന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിന് എല്ലാവർക്കും ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അത് വിത്ത് ഫാമിലി ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഷുർഡ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇവിടുത്തെ നിയമമാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന മേഖലകളിലെല്ലാം ഇൻഷുറൻസ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഗവൺമെൻറ് മാത്രം പോരാ പ്രൈവറ്റൈസ് കമ്പനികളിൽ തന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് ഈ സമിതികളിലും ഉണ്ടാവണം അപ്പം ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണെ ഇവരാരും സമിതി നടത്തില്ല ശരിയാണ് ഇത്ര രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങൾ പത്ത് സമിതികളെ ഒന്നിച്ചെടുക്കൂ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാരനെ വിളിക്കൂ പത്ത് സമിതികളാകുമ്പം അവരുടെ റേറ്റ് കുറയും ഞാനിത് അന്വേഷിച്ചു ഞാനിത് അന്വേഷിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രാമാനന്ദത്തിൽ അന്വേഷിച്ചത് ഡ്രാമാനന്ദത്തിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടത്തണമെന്ന് നമ്മളെ എറണാകുളം മേഖല കമ്പനി നമ്മളെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു അതിന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു എനിക്കൊന്നും ജീവൻ സാജ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയില്ല അപ്പം അതിന് മുള്ളിച്ചൻ അറിയായിരിക്കും അത് ഇത്ര രൂപ വെച്ച് അടച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്ര രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ക്ഷേമനിധി അല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അത് വേറെ കഥ നമ്മുടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുന്നോട്ട് പോകില്ല അത് അവിടെ തന്നെ കടന്ന് കളിക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിക്കാരനോ രണ്ട് കമ്പനിക്കാരോ രണ്ടോ മൂന്നോ മേഖലയായിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് പറയാം ഈ ഏരിയ മൊത്തം നിങ്ങളുടേതാണ് ഈ ഏരിയ അത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എല്ലാവരും എടുത്തിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സമിതികളുമായിട്ട് നമ്മൾ സഹകരിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയും കൂടെ വന്നാലോ അപ്പോൾ നാളെ ഈ സമിതിക്കാരനും കൂടെ എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഛേദമില്ലാത്ത ഉപകാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാർ ചെയ്യും കാരണം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് തുച്ഛമായ പൈസ അങ്ങ് കളക്റ്റീവ് ആകുമ്പം വലിയ രീതിയിലുള്ള എമൗണ്ട് എല്ലാ മാസവും അവർക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് മൊത്തം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അവർക്ക് സ്ഥിര വരുമാനമായി മാറുകയാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് വെറുതെ ആവല്ലോ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ബാബു ആലുവ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ചായയുടെ സമയമായി നാല നാല് നാല് ആകുമ്പോൾ ചായ കുടിക്കണ്ട ഇന്ന് താമസിച്ചു ഓക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അജയ് ഭോസേട്ടന് ഉണ്ടോ ലൈനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് ഒന്നര മണിക്കൂറായിരുന്നു കുറേ സംസാരിച്ച പോലെ തോന്നുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എസ് എസ് നടന സഭ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകം പ്രതിസന്ധികൾ പ്രതീക്ഷകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ക്യാപ്ഷനാണ് വലിയൊരു മുദ്രാവാക്യം തന്നെയാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും നാടകങ്ങൾ ഇനിയും കുറയും വരും കാലങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രകലയെ കലകളിലൊക്കെ തിരിച്ച് അമ്പലങ്ങളിലേക്കും പള്ളികളിലേക്കും വരും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആസ്ഥാന കലകൾ എന്ന് നമ്മൾ ബുദ്ധി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇടത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നാടകം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ നമുക്ക് നേരിടണം അതിന് ആ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ഉള്ള പരിഹാര മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് തിയേറ്റർ തന്നെയാണ് തിയേറ്ററുകൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചിന്തകൾക്കും ഒപ്പം എന്നെപ്പോലുള്ള സാധാരണ ധർമ്മൻ സാർ വന്നു സാർ വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ പ്രദീപിനോട് പറയായിരുന്നു അച്ഛന് എന്തോ എന്നോടൊരു പ്രത്യേക വാത്സല്യമാണ് സ്നേഹമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു താങ്കളെപ്പോലുള്ള മുൻനിരക്കാർ നയിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഈ നാട നാടകമെന്ന് പറഞ്ഞ ജൈവകല നിന്നു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കാരണം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്ര കലകൾ ഉത്സവം സോറി അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്ഥാന കലകൾ വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇനി മുന്നിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാടകങ്ങൾ കുറയും നാടകക്കാർ ഒരിക്കലും നാടകം മാത്രം ജീവിതോപാധ
അറുപത് പേര് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പതിനാല് ജില്ലയിലും തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് പതിനൊന്ന് കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ തോട്ട് പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോഴും കരയുകയാണ് നാടകം നാടകം അയ്യോ കൊറോണ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് വരുന്നു നമ്മളെല്ലാം ഇൻഷുറൻസ് ഒന്ന് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉണ്ടാവണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സമിതികളും അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുമായി സംസാരിക്കണം അതിന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ വെൽഫെയർ നാടകത്തിൻ്റെ വെൽഫെയർ എന്നൊക്കെ ഡ്രാമ വെൽഫെയർ എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കഴിയുന്നതാണ് അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുമായിട്ട് അവരുടെ ഇവരുടെ ഡാറ്റാബേസ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എത്ര നടി നടന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയ്ക്ക് എത്ര രൂപയാവും വർഷം എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ചിന്തയുണ്ടാവണം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ തിയേറ്ററിൻ്റെ അനിവാര്യത പിന്നെ പിന്നെ ഞാനെന്താ പറഞ്ഞത് നാടകം മാത്രം ഉപജീവന മാർഗമാക്കരുത് നാടകം ജീവിതോപാധിയല്ല അവനവൻ്റെ സ്വയം പര്യാപ്തത കണ്ടെത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നാടക കലാകാരന്മാർ മറക്കരുത് മൂന്ന് നാടകം ഒത്തിരി മാറിയിരിക്കുന്നു നാടകത്തിൽ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന രീതികളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നാടക നാടകത്തിന് നാടകത്തിൻ്റേതായ ഒരു ഭാഷയുണ്ടാവും നാടകത്തിന് നാടകത്തിൻ്റെതായ നാടകീയത വേണം മറിച്ച് കുറേയൊക്കെ നാച്ചുറലാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ തിയേറ്റർ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോക ക്ലാസിക്കുകൾ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും എല്ലാ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഓരോ നാടകങ്ങൾ ലോക ക്ലാസിക്കുകൾ നടത്താൻ കഴിയും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ തിയേറ്ററുകൾ ആ തിയേറ്ററുകൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്നും കൊണ്ടാവുന്ന ജന ധനസമാഹരണം അറുപത് ശതമാനം ക്യാപിറ്റലിൽ പോകും നാൽപ്പത് ശതമാനം ഈ പറയുന്ന ഏജൻസി മുതൽ താഴെ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ വരെ എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാടകമെന്ന് പറയുന്ന ജൈവകല അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നമുക്ക് കൈമാറാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചിന്ത അതാണ് ഞാനിവിടെ പങ്കുവെച്ചത് ദമൻ സാറ് ദമൻ ചേട്ടൻ കേട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മുള്ളിച്ചേട്ടനും ഏതായാലും ലൈവിലുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനെ സംഭാവന നടന്ന സമയം ബോസേട്ടനും ഗോവിന്ദ് ചേട്ടനും ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ബോസേട്ടാ നിർത്താറായോ ആർക്കെങ്കിലും ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വലിയ ആൻസർ തരാൻ പറ്റിയ ഒരാളൊന്നും അല്ല ഞാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ ധർമ്മൻ സാർ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നതാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ കേൾക്കുന്നുമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വലിയ സന്തോഷം കാരണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പരിണിത പ്രജ്ഞരായ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഇത് കേൾക്കാൻ വന്നല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥവും എനിക്കുണ്ട് അതിന് മുരളിച്ചേട്ടനും ധർമ്മൻ സാറും പിന്നെ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും അപ്പം എൻ എൻ്റെ എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാ ഉണ്ട് ആ ചിന്തകളിൽ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ചിലയിടത്തൊക്കെ വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് ചിലയിടത്തൊക്കെ വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണയുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അറുപതിലൊടുങ്ങുന്ന ആയുസരതിയിൽ ആരാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ നമുക്കുള്ളതൊന്നും നമ്മുടേതല്ല പിന്നെ മൂന്നാമത് നമുക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ കലാകാരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് സ്വയം കലയെ പ്യൂരിഫൈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് വരുത്തി വരുത്തുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായ വരുത്തി തീർക്കലുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അടയാളങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുള്ളിച്ചേട്ടൻ ചോദിക്കുന്നതിനോട് സുഖം അതെ അതെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ സുഖമാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ ആഴ്ചയും ഓഫീസ് തുറന്നിട്ടില്ല മിക്കവാറും നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ ഓഫീസ് തുറക്കും അതിനിടയ്ക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രാമാനന്ദമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമുക്കുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷം ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ച കടക്കാവൂർ രജബോസ് വലിയൊരു നന്ദി പിന്നെ 
നമുക്ക് മുൻപേ നടന്ന ധർമ്മം സാറ് പയ്യന്നു മുരളീചേട്ടൻ ദീപൻ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മകീർത്തി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാവരോടും വലിയ നന്ദി പറയുന്നു ഈ നടനസഭ എന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും അതിന് കാലത്തിൻ്റെ കാവ്യനീതി എന്നോളം ഇന്നത് ആ നടനസഭ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്ന് പ്രൊഫഷണൽ നാടകം പ്രതിസന്ധി പ്രതീക്ഷകൾ എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയ സംവാദം സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന അതിൻ്റെ അമരക്കാരനായ കടക്കിയോർ വിജയ ബോസേട്ടന് എൻ്റെ സ്നേഹോഷ്മളമായ സന്തോഷം ഒത്തിരി 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 സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരോടും സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളിലുള്ളൂ അത് കുറേയുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയില്ലേ എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ നിലവറയ്ക്കുള്ളിൽ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് സ്നേഹം വിളമ്പാൻ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മളോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഇനിയും നടക്കാം ഒരുപാട് നടക്കണം നടക്കുന്നിടത്തൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തലുണ്ടാവട്ടെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടത്തോടെ ഗോപൻ മാവേലിക്കല ജെ കെ താങ്ക് യു